Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más, un año más, al invitado de Radio Francia Internacional. La compañía del bailarín español Rubén Molina estrena el próximo martes 14 de enero en el Teatro Gymnase Maribel, aquí en París, Mátame, espectáculo teatral en el que el flamenco es protagonista, pero en el que se rinde un verdadero homenaje a la belleza de la estética taurina. de este espectáculo y de su intensa trayectoria en el mundo del baile español Rubén Molina ha sido tan amable de, de venir una vez más hasta nuestros estudios Buenas tardes Rubén Buenas tardes Jordi, gracias no, Y sobre todo muchísimas gracias a ti por haber hecho el esfuerzo de, de venir hasta nosotros cosa nada fácil en estos tiempos que corren ¿eh? ¿Qué tal? ¿Todo bien el tráfico en París? El tráfico no está bien, pero nosotros intentamos luchar contra ello, ¿no? Naturalmente. Sí, 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 para continuar. Recordemos a nuestros oyentes que, que has nacido en la ciudad andaluza de Córdoba en 1985 y que vas a empezar a bailar muy pequeño, de niño, ¿no? Pero me gustaría que nos contases si fueron tus padres los que te empujan a una academia de, la, de danza o eres tú el que, que realmente tienes ganas de bailar. En primer lugar fue, fue mi madre la que me, la que me inscribió en, en una academia de, bueno, pues de barrio en Córdoba y era tan pequeño y, y no, no me sentía bien, ¿no? no quería, fui un día y dije, esto no va para mí. ¿Qué, qué edad tenías? No, pues yo creo que tenía como 3, 4 años, o sea, era realmente muy pequeño. ¿eh? <risa> Pero bueno, gracias a mi madre descubrí también por primera vez lo que, lo que era flamenco en, en un estudio dentro. Y luego ya fue gracias al, al gran realizador español Rovira Veleta con el film de la película de, lo, de los Tarantos, donde cuando vi a Antonio Gades bailando por la Rambla de Barcelona, dije, yo quiero, yo quiero hacer esto y lo quiero hacer de esa forma tan natural y tan buena, y esa, esa es la lucha de llegar hasta ahí, ¿no? Sí, sí. Ahí, Antonio Gades bailaba una farruca, creo, ¿no? Sí. Su farruca. Su farruca. O sea, en Barcelona hay una tradición flamenca, pero los catalanes no son muy dados al flamenco, ¿no? Pues yo ahí pienso... No, pienso que sí. O sea, quiero decir, la realidad es que hay una, hay una afición enorme en Barcelona, hay una calidad artística enorme. O sea, hay unos artistas ahora súper emergente. Ha habido también históricamente, pues está Carmen Amaya, por ejemplo, que mayor referente de, de, de flamenco. Sí, sí, Catalana. en Barcelona hay, hay, el flamenco sí. está muy presente y pienso que cada vez más y hay una calidad enorme, o sea... Hay, hay sí, sí, Poveda, por ejemplo. Por ejemplo, Miguel Poveda, Miguel Poveda, como bailarines actuales, pues para mí, y son amigos míos y son personas que están creando cosas maravillosas, está José Manuel Álvarez, está José Maldonado, o sea, hay, hay, y pienso que hay una lista enorme de, de nuevos creadores que están haciendo cosas maravillosas, sí, sí, sí. Rubén, Nieves Camacho va a ser tu, tu primera profesora. ¿Es cierto que te ponía vídeos para que te empaparas de, de flamenco? Nieves Camacho es mi primera profesora y fue la persona que me ayudó a amar y a descubrir el flamenco. Sí, sí, a, y a transmitirme la pasión que ella tenía por el flamenco, que dura hasta el día de hoy, después de 30 años, ¿no? O sea, que, 
que eso es maravilloso. Y ella, yo recuerdo de irme a su casa, ya fuera de la academia, vente a casa y de ponerme vídeo y mira esto y mira, sí, sí, de, 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 de abrirme todo un mundo, ¿no? De, de, de posibilidades, de no limitarme a, a lo que ella me enseñaba, sino decirme, hay un mundo por delante y yo te voy a dar todo, todo esto a tu servicio para que tú te empapes y trabajes y, y decidas lo que quieres hacer con tu, con tu lenguaje. El vídeo es una herramienta indispensable hoy en día para los bailarines, coreógrafos. ¿Cómo se las arreglaban antes? No se podían ver los espectáculos de, de 50 años atrás. Te voy a contar un secreto. ¿Hasta qué punto yo miraba los VHS, que era lo que había en la época, que tenía que terminar pegándolos con, con celo? Porque los reventaba. O sea, yo no sé si era de tanto verlo, rebobinar. Y ent... Pero era una locura, era una locura. Yo de pequeño estaba obsesionado con lo... Y grababa, ¿no? Porque grababa. Tenía la suerte de vivir en Andalucía, que había muchísimas emisiones de, de televisión de flamenco. Grababas y luego volvías a ver y te inspiraba y trabajaba y estudiaba. Fantástico. Sí, sí. Vas a dejar tu Córdoba natal para instalarte en Madrid con solo 15 años. Eso es vocación, ¿no? ¿Fue difícil para ti dejar tu familia e instalarte en Madrid? Eso es vocación mmm, absoluta, ¿no? Y responsabilidad y también tener la suerte de tener una familia que te apoya desde el minuto cero y que te apoyan y que te tiran para arriba y te dicen que, que vas a conseguir lo que quieras con trabajo y esfuerzo y... Y entonces sí, sí, claro, es una responsabilidad muy fuerte, pero de todas formas, un bailarín ahora está más diversificado, yo creo, el hecho de poder trabajar en otras ciudades, ¿no? En España. Pero en el momento estaba todo muy concentrado en Madrid. Estamos hablando de que estaba todo muy concentrado en la capital. Grandes eh, academias de, de baile, ¿no? En Madrid. Un amor de Dios, referente mundial del, 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 del flamenco. Yo soñaba con amor de Dios desde pequeño, de ir a amor de Dios a estudiar. Y, y luego también, pues evidentemente, a nivel de conservatorios, pues está, estaba y estaba muy, muy, muy desarrollado también, teniendo la suerte, teniendo la suerte de que mi formación en Córdoba fue muy buena también. Yo tuve la suerte de tener grandes maestros, podría citar a mucha gente, o sea, en flamenco, pero como Inmaculada Aguilar, por ejemplo, que, que fue otro pilar muy fuerte para enseñarme a amar el flamenco y a descubrir, a estudiar la técnica, y ya no solo el flamenco, sino de todo lo que va alrededor, la danza que es mucho más grande y que es en mi lenguaje a día de hoy, que no está limitado por algo que sea como solamente el arte flamenco. Vas a participar también bailando en varias óperas en España, pero sobre todo en Roma, en Italia, vas a, tra a trabajar en una traviata que dirigía Franco Cefirelli. Eh, son momentos que, que no se olvidan, imagino, ¿no? Son momentos que se quedan y son momentos que sigo utilizando y, y poniendo al, al servicio de mis creaciones. Porque escuchar a Franco, ver cómo Franco dirigía o creaba o estudiaba la luz o estudiaba la decoración o el vestuario, era un todo. Es que era todo el mínimo de detalle y yo a día de hoy soy muy exigente con mi trabajo gracias a haber tenido la oportunidad de cruzar a grandes realizadores como Franco Sefirelli, claro. Que nos dejó una traviata precisamente cinematográfica maravillosa, ¿no? Con Plácido Domingo... Fantástica película. No, no hice amo matador y es lo que canta el coro cuando tú seguro estabas bailando allí en la traviata. Eh, ahí está el germen de Mátame, lo que vas a estrenar en el teatro Gymnase Maribel aquí en París. El germen de Mátame está ahí, hay una gran parte que está ahí. Volvemos a que es, digamos, una retrospectiva de todo mi trabajo siempre. Y también está, uh, hay un paralelismo con Mátame, porque hablo, hablamos del, de la presión social. Hay un paralelismo con el 2020, digamos, con las redes y con todo, que, que todo está bien, que la imagen está bien, que todo tiene que estar bien. Y hay mucha gente que te pone en contra de muchas cosas porque hay que seguir un camino. Nosotros tenemos la suerte, lo, los creadores y los lo artistas, de no entrar en política, por supuesto, pero sí de poder contar historia y hacer reflexionar al público también sobre sobre esto. Y aquí se habla, en cierto modo, se habla de la muerte, ¿no? Se habla de la muerte de la persona, y se habla de la muerte del animal, o sea, o sea, de la presión social te puede llevar a muchas cosas al final. Precisamente en el 2013, no sé si por presión social, vas a instalarte aquí en París. ¿Qué, qué fue lo que te, te atrajo de la capital de, de Francia? Hombre, París ha sido siempre para mí, yo creo que para todo bailarín, ¿no? Bailador, eh, un referente muy fuerte en arte en general, no vamos a hablar solamente del baile. Y para mí París era un referente, pues ya te digo, enorme. Nunca había pensado vivir en París, fue, fue muy por casualidad realmente. 
fue muy por casualidad, las cosas se fueron enganchando. Estaba en un, en un cambio de periodo de mi vida de, de cosas, había trabajado mucho como intérprete, tenía muchas ganas de lanzar mi carrera como creador y pienso que París me dio la oportunidad de, de, de lanzar mi carrera como creador, claro, porque... Quizás aquí en Francia se protege más a los bailarines, a la danza en general, hay más subvenciones. Se España? estimula más, se estimula más a la creación. Sí, 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 se estimula muy... Es difícil también, porque nosotros, eh, quiero decir, tenemos un, una carrera que es muy complicada, que es corta, entre comillas, es corta, hay mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho cuidar lo que hago, lo que no hago, porque verdad a nivel físico, a nivel psicológico, hay que estar siempre muy fuerte y muy preparado, pero sí que se cuida más, sí, hay que decir, o sea, sí que hay un, hay un cuidado. Pero España está evolucionando, yo lo, yo lo estoy viendo, hay, hay una evolución, hay, hay propuestas muy fuertes en danza en España también. Yo pienso que, que la danza está cogiendo su sitio en el mundo, más y más fuerte, sí, sí. Esperemos. Y siete años después estrenas, después de varios espectáculos aquí en París, estrenas el próximo 14, Mátame. Eh, no puedo evitar pensar también en algunas películas de Almodóvar, en especial uh, Átame, una... La que no hay toro, creo, en Atame no. Pero hay otras películas en que el torero también es protagonista. Sí, ¿no? creo que es Matador. ¿no? Matador, no, por supuesto. Sí, sí. Es entre Pero, Matador y Atame. Claro, y Matame. Que parece una simbiosis, no nada que ver. ¿eh? En ningún momento se ha pensado en eso. Sí que ahora, el, 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 la creación de la pieza, cuando yo comienzo la escritura, está creada como, como si fuera una, una película, en realidad. Está creada como si fuera una película. Son varias imágenes que se cruzan y que tienen un sentido. O sea, digamos, el hilo de, de, de Mátame desde el principio hasta el final está creado. De hecho, hay una proyección de título, como cuando se, se proyecta el título de una película al principio. Es muy interesante cómo, cómo se ha creado. Por eso también hago colaborar a, a, a Nuria Legarda, que, que, me, que me da un... Que firma la puesta en escena. Claro, que hace una puesta en escena maravillosa junto a mí para, para poder potenciar todo eso, todo lo que ella trae de teatro, ¿no? del trabajo teatral físico, que es muy fuerte y que, nos, y que nos aporta muchísimo para llegar a construir, digamos, una película sobre la escena. Es la idea. Sin texto, ¿eh? No hay texto. No hay... Tendrás que invitar a Pedro Almodóvar, ¿no? Por supuesto, Pedro Almodóvar está invitadísimo. Si nos escucha, ya lo sabe. <risa> claro. Um, estamos viendo unas imágenes del espectáculo vestido de luces. ¿Qué, qué, ¿Qué se siente cuando uno se viste de luces? Uno se transforma, ¿no? Porque eh, por una vez, no he, y por eso yo también quería contar la historia de un torero, porque nosotros estamos acostumbrados a la luz, los bailarines, estamos acostumbrados a entrar al ruedo, o sea, a entrar a la escena, a dejar la escena, ¿no? A mí me gusta salir de escena ahí como... Y, 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 to, y todo lo que pasa, pasa en 5, 10, o sea, todo se queda ahí. No puedes volver a rebobinar ni a rehacer. Entonces, en cierto modo, es salir al ruedo y entrar, ¿no? Al protegerte y al vestirte de luces, ya te estás transformando. O sea, hay una época, hay un peso, el traje tiene un peso, tiene una rigidez. Tu movimiento está limitado, o sea, de hecho se ve en el vídeo, ¿no? Uno tiene el movimiento como cuando está con algo elástico, que pues no, ahí está mucho más... Entonces, tu movimiento se condiciona y se transforma. Un torero, al final, es un bailador, un bailarín. Hay... En la tauromaquia hay un arte de movimiento impresionante. Y un bailarín puede ser torero también, ¿no te has planteado ponerte delante de un toro? Eso no me lo he planteado, Jordi, no me lo he planteado. Eso me, me da un poco de miedo, la verdad. O, olvidamos muy a menudo que, que se la juegan los toreros cada, cada tarde cada, en la corrida, ¿no? Hombre, el torero se la juega muchísimo. Claro, claro, es algo, uf, es algo muy fuerte, ¿no? Hay, hay una intensidad, te estás poniendo delante de, de un animal y hay una confrontación con el toro enorme. Sí, sí, o sea que es algo fuerte, es algo fuerte. Lo, como trabajo... Es impresionante, ¿no? El sí, de si es difícil ser torero, imagino que es mucho más difícil ser mujer de, de torero, ¿no? Pues de eso habla también la obra, ¿no? Hasta qué punto la mujer del torero, ¿no? Esto es una creación, yo digo. La, la obra está inspirada en, en, en Manolete, no es una biografía para nada, está inspirada en Manolete. Yo leí una de sus últimas biografías en mi último viaje a México y esto me, me consternó porque era algo como muy fuerte la vida de Manolete y todo lo que había alrededor de Manolete, alguien tan, tan famoso, tan fuerte, ¿no? En Estados Unidos, en, todo, en esa época, y, y ves también la, el papel de la madre, el papel de la mujer. Mujer, ¿no? Me imagino que siempre tiene que ser como un último adiós, de eso habla la obra también, del último adiós cuando el torero se va al ruedo, ¿no? tanto para la madre como para la mujer. O sea, me imagino que tiene que ser algo, tiene que ser algo fuerte Carrizo. y duro y al mismo tiempo me imagino que si ellos han decidido también compartir su vida con alguien que hace ese trabajo, pues me imagino que habrá una parte de placer también en todo eso. 
Sí, claro. En tu espectáculo no hay sacrificio, no hay sangre. ¿Qué, qué les dirías a, a tus espectadores que, que ponen objeciones a, a la corrida, por ejemplo? Pues yo le diría a, a los espectadores... A ver, la realidad del espectáculo es que nosotros ni estamos haciendo ni una, apolo, una apología, ni estamos, estamos simplemente hablando del papel de alguien muy conocido, en este caso un torero que cuela perfecto, o sea, que entra perfectamente y que se hace la simbiosis con el flamenco, y luego yo le diría, bueno, que si la gente quiere probar y experimentar y ir a ver y sentir lo que, lo que es una corrida, ¿no? Y la belleza que tiene la corrida, porque es evidente, o sea, a nivel estético es algo impresionante, que lo prueben. Yo luego imagino que habrá gente que esté en pro y habrá gente que esté en contra de la corrida. Nosotros estamos muy lejos de todo eso y de, y, de, y de posicionarnos en eso, porque nosotros al final lo que estamos es creando arte y utilizando esta herramienta para contar esta historia. Evidentemente esto habla de la tradición, Mátame habla de la tradición española y de todo lo que va, pues el flamenco, el toreo, la risa, el drama, hay una parte muy lorquiana, hay momentos muy lorquianos también dentro de la obra y de mi cultura andaluza y española. Sí. Imagino que lo mejor para ti, un gran éxito, puede provocar que salgas por la puerta grande, como, como los toreros. ¿Tiene puerta grande el teatro del gimnasio? El te si tiene puerta grande el teatro Para salir a hombros, quizás, del público. Ay, no creo que salga a hombros, pero en todo caso no debería de salir yo solo, debería de salir también mis compañeros. O sea, quiero decir, la obra... Mis compañeros tienen un peso tan fuerte, Shagón Sultán que interpreta el papel de la madre, que lo hace de una forma impresionante, Paloma López, que interpreta el, el papel de la mujer, Alberto García Alcante, que él también es el apoderado, que es muy fuerte como papel. O sea, los tres tienen un papel muy fuerte y luego, evidentemente, a, ne a nivel musical, mis dos compañeros, Dani Barba y Cedric Dio, tienen un peso también impresionante porque hacen una música increíble. Entonces, todo deberíamos... Hay que decirle al público que tienen que prepararse para llevarnos a todo y sacarnos a todos por la puerta grande del maravilloso Teatro Vigilas. Enorme. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita el próximo martes, el 14 de enero, en el Teatro Gimnas Maribel, aquí en París, para el estreno del espectáculo Mátame, de la compañía de Rubén Molina, que se va a estar en cartel hasta finales de enero, si no me equivoco. ¿no? Hasta el día 28. Hasta el día 28. Dense prisa porque realmente... Vale la pena. Muchísimas gracias, Rubén, por haber estado aquí con nosotros. Eh, permíteme que también dé las gracias a Vanessa Luasó, que nos ha preparado la realización del programa hoy, y sobre todo a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U y emite desde Montevideo, en, en, allí justo en Uruguay. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les emplazamos para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.